Ja, voorzitter, ik kan me voorstellen dat het lijkt alsof het uh, discussiestukje over private equity uh, klaar is, maar dat is het gewoon niet. Uh, ik had heel bewust ook in mijn woordvoering er wel naar gevraagd. Uh, want ik denk dat ik niet de enige ben uh, uh, in deze Kamer, maar ook niet in het uh, land die echt stom verbaast afgelopen zomer eigenlijk alle argumenten van uw D66-voorgangers voorbij zag komen in reactie op wel of geen verbod op de private equity. En u zei net, ja, ik heb in acht weken veel bijgeleerd. Ja, in die 17 jaar daarvoor dan misschien niet. Uh, maar ik vraag me dan af, echt serieus, wat is er innovatief aan private equity? Kunt u een voorbeeld noemen waarin dat fantastisch heeft gewerkt? Want tot nu toe hebben we toch vooral gezien dat het mensen keihard heeft geschaad, huisartsen, patiënten... Uh, de overheid zelf, verzekeraars, iedereen moest bakje staan, alle huisartsen eromheen. En er zijn luimen te poet van doorgegaan. En dan wil ik niet een semantische discussie voeren zoals we net deden over... Want die ken ik namelijk ook, dat heb ik met mevrouw Thiele heel vaak gehad. Een semantische discussie over wat private equity is. Ja, lees een paar boeken alsjeblieft. Uh, daar kunt u gewoon lezen wat private equity is, wat het doet. Dat het helemaal geen kwaliteit brengt in de zorg. Het splitsen van wonen en zorg, ook zo'n voorbeeld. Private equity, heel innovatief, gewoon keihard zakken vullen. GGZ zien we het ook. Keihard zakken vullen. Moeilijke gevallen, moeilijk zware GGZ-zorg. Duwen we naar buiten, doen we net alsof we als praktijk er niks mee kunnen. Lichte vorm, trekken we naar ons toe, krijgen we volle bak vergoeding. Dus even nu niet om de hete brei heen draaien. Zeg gewoon, ja, private equity, we hebben dat met elkaar afgestemd in een coalitie. Ik vind het prima als dat zo is, maar wees er dan eerlijk over. Maar niet de semantische discussie over uh, uh, ja, wat private equity dan wel of niet is. Dat is. Weet u prima wat dat is. En ik wil gewoon graag van u weten, wat zijn nou die argumenten? U noemde het innovatie. Uh, u zei het ook, het zou ingrijpen op het eigendomsrecht en juridisch kwetsbaar. Ik zou willen vragen of u daar even wat uitgebreid op in wil gaan. Dat heb ik ook in mijn bijdrage gedaan. Uh, ja, nou die, die D66 voorgangers van mij, die, uh, die deelden wel de ergernis met uh, de heer Dijk. En daarom uh, zijn ze ook wetgeving gaan maken. Zoals dus de wetgeving, uh, wet integere bedrijfsvoering uh, zorginstellingen. Die dus uh, net vers uh, terug is van uh, de Raad van State. Die ik ook met hoge spoed uh, door ga sturen naar de Kamer. En waarmee ik ook uh, uh, de heer Bussof uh, ambtelijke bijstand heb beloofd. Om, uh, om de punten die hij heeft, die ik hartstikke goed vind... Uh, op een goede manier daar uh, onder te brengen. En die gaan we en, TZT uh, wel bespreken. En dat gaan we TZT aan. bespreken. En dat, dat is ook uh, wat mijn voorgangers, mijn D66-voorgangers wilden. En wat ik uh, ook wil. Um, wat ik niet kan veranderen is dat wij van ouds er de zorg privaat hebben georganiseerd. En, uh, en dat als jij een zorginstelling beginnen wil, dat je kapitaal nodig hebt. En de meeste mensen halen dat bij de bank. Maar het kan ook zo zijn dat uh, nou ja, als iedereen het wiel opnieuw uitvindt in de zorg, bijvoorbeeld in de back of eens met de IC, uh, met de IT. Um, en iedereen doet wat anders. En, en de een zit nog uh, op papier notities te maken en klopt dat later over. En er zijn gewoon uh, bedrijven en investeerders die dat, uh, die dat kunnen professionaliseren. En hebben dus ook de patiënten um, daar baat bij. Dus wat ik wil is het kaf van het koor scheiden. De goede private equity van de fouten scheiden. En uh, dat wilden mijn voorgangers ook. En daarom heb ik die wetgeving ook overgenomen. En daarom gaan we die uh, onder hoge spoed uh, naar de Kamer brengen. En dan gaan wij met u en met de Kamer, met z'n allen, uh, de slechterikken eruit filteren. Kan de minister dan een paar goede private equity uh, investeerders noemen? Nou, het zijn dus ook, uh, het zijn dus ook uh, um, um, ik weet niet of u pensioenfondsen fout vindt of dat u uh, groepen verzekeraars... Uh, fout vindt. Um, op het moment dat, uh, dat er integer uh, geld wordt geïnvesteerd en um, uh, een groep uh, van huisartsen, tandartsen of, uh, of een verpleeghuis um, met dat kapitaal de zorg ook veel beter kan maken. En vooral ook uh, de gegevens uh, in de back office en, en de IT. Dan, dan, dan is dat gewoon een, een, een goede en integere investering. En willen we die denk ik ook niet met z'n allen niet uh, kwijtraken. Dus ik zei al uh, een aantal keren uh, in de richting uh, van de heer Dijk. We gaan het kaf van het koor scheiden. En, uh, en daar ben ik zeer voor gemotiveerd. En de voorbereiding daarvan is gedaan door mijn voorgangers. En ik neem die wetgeving heel graag over. Afrondend. Ik vind het onvoorstelbaar. Dus ik, ik blijf het echt onvoorstelbaar vinden. Ik krijg die vraag antwoord. Ik heb geen één echte private equity investeerder gehoord bij naam. Die het goed heeft gedaan. Niet één. Uh, en het enige wat hier wordt gezegd. We gaan het onderzoeken. We gaan het kaf van het koren scheiden. Bij private equity mevrouw uh, minister Aagma. Gaat het er constant om. Om sneller, 
kei, kei snelle rendementen. En überhaupt verbaasde me dat u ook nu ja, een beetje coulant bent voor winst maken in de nee, zorg. Nee, dat is niet waar, voorzitter. De heer Dijk maakt zijn opmerkingen even af en dan reageert de minister. Een minister die zegt dat we het kaf van het koor gaan scheiden bij private equity in de zorg. En reageert wanneer ik stel dat deze minister coulant is voor winst maken in de zorg. Iedere vorm van private equity die er is, is doelbewust alleen maar gericht op zorg. Op, op, niet op zorg, maar op winst maken. Dat is het enige waarom het gebeurt. Het vreet zich, het vreet zich door ons systeem en niet alleen in de zorg. Daar komen wij trouwens nog met een uitgebreid rapport over. Op heel veel andere plekken, het vreet zich erin. Het trekt geld eruit. Het heeft niks te maken met investeren. Het zijn bloedzuigers. Ik vind het onvoorstelbaar dat u in acht weken tijd als een blad aan een boom bent gedraaid. Ik vind het echt schandalig voor mensen die nu de shit aan het oplossen zijn van COMET en de private equity in de zorg. Ik ben op geen enkel moment, op geen enkele manier gedraaid. Ik heb nog steeds de grootst mogelijke ergernis aan um, gegraai uit, uh, uit de zorgpot. Waarbij altijd patiënten de dupe zijn. Dat zal altijd mijn ergernis zijn. En zolang als ik op deze uh, positie mijn invloed daarop kan uitoefenen, uh, zal ik dat doen. En het liefste samen met de heer uh, Dijk.